Um, and how well do you know the Talmud? How well do I know the Talmud? It's, <laughs> it's pretty extensive, so uh, okay. I, guess, I guess the uh, answer would be every time you think you know something about the Talmud, the, you realize how little you know of the Talmud. But you studied the Talmud? Sure. Okay. So have you heard of these idea ideas? This is something I got off the internet, somebody sent me. Okay. Sure. The Jews are human beings, the non-Jews are not humans, they are beasts. Um... <laughs> Well, where is that quoted? <laughs> Baba Metzia. So there's, uh, I, I don't know what that says specifically, but there's a quote by the, the there's a quote in the Rambam that says that uh, the Talmud is so extensive and deep. There's there's two extensive there's two extremes that you have to look at, and we're trying to understand in between the extremes. So the Rambam says the examples that are given in the Talmud, if you take them all literally, then you're a fool. If you uh, study it in depth enough to understand the, the extremes, then you, you have a better understanding of what wisdom is. So many times we're given messages and images. Uh, yeah, you can sit there. Come on, Tadawa. You don't want it, that's fine too. She doesn't want it? Yeah, I appreciate it. Uh, so yeah, within that, within that understanding, that's how... But have you heard that that, that Jews are human beings and non-Jews are not humans? Um, no, not personally. Okay. You can find it, sure. Okay. Every, in every group of people you'll find, I don't know if they can hear, people, you'll, you'll find extremists such as people who threaten to break my camera. Okay. That's my little joke. Okay. Um, the uh, uh, Akumim, you know? Akumim. Akum? Akum? No, 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 Akum. Uh, 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 okay akumim non-jews are like dogs uh you honor the dog more than you honor a jew a non-jew um, so now the thing is, okay. So again, let me let me ask you the premise that everything is also in context. So when we hear one phrase or two phrases, it destroys. My question all to you is, have you heard it? Yeah. You've heard that? That one. That, yeah. that not, not are like dogs? Really? Not, not, I've not heard in context like that. That non-Jews are like dogs. Uh, in the Talmud, I don't know, maybe it is. <laughs> I don't know. But you've heard that. I've, I've never heard, heard people it. say it. Yeah. Really? Oh, that's not nice. Okay. Yeah, because there's extremists. <laughs> okay. In the context in which people uh, try to... Whatever, people try to try to use uh, phrases and terminology in their own context without wanting to go through a discussion or, or a discussion of clarity. So even though you're going to do whatever with your, with your video, if your clarity is you can ask me yes or no questions, but it's not going to help you anything. You gotta sit down and discuss the pasuk, then that's that's uh, that's different. So, well, this is the question: is first of all, are these? Is this really written? And second, have you heard it? That's the question. I mean, I, I can't I can't have a forty-five minute you know no, discussion, right. but then that, then that's that's a difficulty. That's what I'm saying. It's not going to help you. I need to learn it. Do you want to learn it, or do you want to use it for, for a different purpose? That's I'm not using it for any purpose other than to see what people believe. It's like a YouTube thing. Or yeah. A, yeah. Okay. So you can't get in context of how people believe. Unless yeah, but okay, but that's but that sounds so like bullshit to me because saying no, no, they no, no, are no. like are like a dog. You're like a dog. There's not much context that it, you could that could be a positive thing. Sure, if someone understands where it comes from. I mean, uh, I can I can uh, pick a myriad of different lines from the dictionary, and the, and the definition wouldn't appease me the way same way. No, but in this, so, oh, let's uh, focus so, on this. Something like dog. 
I call you a dog. You are a dog. There, I can't imagine many contexts where you're like, really? You're yes, to, I like to lick my own balls. You're supposed <laughs> to feed your, your your dog before you even serve yourself. Do you mm-hmm. know that when you have the term slave, when we hear it in the Western consciousness, we think slave is in servitude as opposed to when you have someone who you take care of that he gets the pillow if you only have one in your house? I mean, you can take any plastic that you want and, and take a spin off of, a, a, of any word that you understand this definition, mm-hmm. but English is, has been redefined. You take any textbook, any textbook in the United States, in the South, in the West, they all have different interpretations. And that's not my, my intention here. My intention is to know if these things are true. It's really read in the Talmud. Okay, well, you're because going home. And if you've heard this, that's that's the... I, I'm not here to trap you. Yes, I know no, there are no, other things. I'm, I'm, you're not here to trap me. I'm not here because to trap you anybody. Trap you, but you're going to give this on, on, on the internet in your own interpretation. I'm not giving any interpretation. What is said is uncut. I do not cut. Not, I do not no. edit. So uh, you everything understand, you understand coming to Tacoa and asking questions. Like, <laughs> yeah, but I also but you understand that saying never mind doesn't matter. No, but you're, 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 it's like it, saying yeah, it's like me much. saying you know uh, uh, Israelis are fearful of Palestinians and you go yeah but look what Palestinians go through yeah okay well no, one not exactly that's not what the pros are getting at. All I'm saying is to get a clear definition of, of all of these statements. It's not fair for, for you. It's not fair for me to just take a... Of course, if, it, if you're a dog, then the association with what you have as dog is going to be terrible. I don't even know what the pussy is. And that might be... Uh, That's the question. And it might be negative. It. And I'm not denying that there's that there's things in the, that, that are stated that are positive or negative. But it's okay. not going to help anybody if they don't understand it. Okay, so I'll ask this a different way. Do you know... Um, in the Jews you know here, Tekoa, or your, the people you know, do you know many people who refer to non-Jews as dogs? Do I know many people, or, do I, or have I heard it? No, uh, well, do you know, is it, is it a common, is that a mainstream belief? No, no it's not mainstream. Okay. But yeah. You're right, it's been a hundred hours, I agree. Okay. The Shailot Kachu Le Talmud. Do you know the Talmud? Listen now. Okay. האם זה נכון, זה כתוב, זה, זה אני לא יודע, זה מה ששלחו לי באנגלית, שבבא מציע שהיהודים הם בני אדם והגויים הם לא בני אדם, הם חיות. זה לא בדיוק, צריך להבין את זה, קיצור, זה לא... אז מה, תסביר. זה לא פסט, זה לא פסט. יש מציאות מסוימת שהיהודים הם קומה מעל הגויים. שמה? שליהודים יש קומה מעל הגויים. אוקיי, ש? זה לא אומר שהגויים לא בני אדם. שמה הפסוק? אתם קוראים אדם והגויים לא קוראים אדם. עכשיו מה הכוונה לאדם פה? בקיצור, זו סוגיה שלמה. אז מה דעתך על מה זה אדם, כאילו? אדם זה הכוונה הנשמה של עם ישראל, יש לו מדרגת הגבוהה מהגויים. שמה? הנשמה של עם ישראל, יש להם מדרגת הגבוהה מהגויים. אני יודע מה זה עם ישראל. לא, אתה. לא, בסדר. לא, זה חלק מה... אוקיי, אז מה זה עם ישראל? לא, כן, נכון. זו סוגיה שלמה. כן. זוכרים על עם ישראל? אני יודע. הם לא יודעים. היא צודקת. אלה שרואים את זה לא יודעים מה זה עם ישראל. תסביר, מה זה עם ישראל? עם ישראל, קודם כל, זה עם שהקדוש ברוך הוא בחר בו להוביל את המציאות, את המוסריות של המציאות, את הקדושה במציאות, להוריד אותה לעולם, שכל העולם מתמלא מתוך הקדושה של עם ישראל. כל העולם יהיה מלא ב... ב... יכיר את הקדוש ברוך הוא ויהיה מלא בגלושה וטהרה. זה תהליך שלם, זה... אנחנו בתהליך מאז שיצאנו ממצרים, עד שבנינו את המקדש, תהליך אה... איטי של גאולה לאט לאט, ובעצם זה מתחיל מזה שקודם כל עם ישראל יבין את הערך שלו, וידע מי הוא. כי בעצם אנחנו בתור עם ישראל עדיין לא מספיק מודעים לעצמנו. זה תהליך שקורה בתוכנו, ומתוך כך זה יתפרס ל... לכל העולם במובן ש... עכשיו ישראל יחיה את החיים האמיתיים שלו, את החיים הנורמליים שלו, אם בארץ, בארץ ישראל, עם בית מקדש, עם כהונה, סנדרין וכולי, אז ככה גם זה יתפשט לכל העולם. אוקיי. מה? זה ארוך, כי אני צריך ללכת... אוקיי, לא. עקום הם כלבים. צריך... יש יותר כבוד לכלבים מהגויים. לא, לא, נכון. אוקיי? Okay. Uh, הדשבה של גויים uh, בא ממשהו, uh, uh, הם חזירים, הם בא מנפשות uh, לא טהורות. לא, לא, לא מכיר את הדברים האלה. אוקיי. Okay. Uh, אם אוכלים עם גוי, זה כמו לאכול עם uh, כלב. לא. לא שמעת על זה? לא. אוקיי. אם זה... אה, זה מותר uh, להרוג uh, גוי. 
סתם, מה פתאום? אסור לרצוח אף אחד. וזה מותר לרמות גויים. גם לא, יש לנו מצווה להיות אנשים מוסריים, לדעת את הטוב ואת הישר, לא צריך סתם לרמות כל העולם ולעבוד את כולם, זה לא נכון. זה כתוב בתלמוד, אני לא יודע, זה מה שאמרו לי, בבבא מציע, שהיהודים הם בני אדם והגויים הם לא בני אדם, הם חיות. האם זה נכון או לא נכון? אני לא יודע. לא שמעת את זה? לא יודע, אבל אני לא יודע. אוקיי. זה כל הכאילו דברים ה... אומרים שזה כתוב, אני לא יודע אם זה כתוב, שעקומים, לא יהודים, עקומים, עקומים, אלה שהם כאילו לא יהודים, לא נוצרים, לא כאילו idol worshippers באנגלית, אני לא יודע, אני לא זוכר איך קוראים לזה בעברית, אז אתה לא יודע מה זה יקום, אוקיי, מעניין, עקום, כן, בדיוק, סליחה, כן, בדיוק, זה אלה שעבדו עבודה זרה, כן, היום לא יודע אם נשארו כאלה בעולם. אוקיי. זה כתוב בתלמוד שהם כמו כלבים. אה, לא, צריך לכבד את הכלב יותר מהם. אתה לא יודע. אתה לא יודע. ולפי דעתך זה לא, אם הבנתי, זה לא קשור למוסלמים או נוצרים או... זה קשור לעבודה זרה, זה לא מוסלמים. אוקיי. שהנשמה של הגויים זה לא טהור והם כמו חזירים. אני לא יודע את כל הדברים האלה, לא... אוקיי, לא, בסדר. אסור לאכול עם גוי. זה גם אסור לאכול, בקור הנאה זה גם אסור לאכול עם עם הארץ, אנשים שהם לא תלמידי חכמים. עוד פעם, זה אסור לאכול עם? מי שהוא לא תלמיד חכם בתורה, לא היו יושבים לאכול איתו ביחד. אוקיי. חכמים, יש איזו הפרדה מסוימת. אז יכול להיות שגם עם גוי זה ככה, אני לא יודע. אוקיי. יש הפרדה, באוכל יש הפרדה בדרך אז מה זאת אומרת, אני בגלל שאני לא יודע, הרבה אסור לי לאכול עם מישהו שהוא... כן, גם מי שהוא יהודי והוא לא יודע, הוא לא תמיד חכם, כי הוא לא תמיד גדול בתורה, אז הם היו יושבים בנפרד. כן? לא ידעתי את זה. אוקיי, אז יכול להיות מאמין זה, לא יודע. זה עניין חברתי. אוקיי. אז זה קורה היום? כאילו, ראית שזה קורה? היום לא. מותר להרוג מישהו שהוא לא יהודי. מותר לרמות מישהו לא יהודי. הדברים האלה, זה כאילו מה שאנשים טוענים שבתלמוד, אני לא יודע אם זה נכון. שהיהודים הם בני אדם, והגויים לא בני אדם, הם חיות. לא יהודים, 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 The souls of non-Jews come from impure spirits and are pigs. No. Uh, if you eat with a uh, goy, uh, someone who's Gentile, it is the same as eating with a dog. Definitely not. Okay. It is permitted to take the body and life of, a, of somebody who's not Jewish. No. And you can cheat Gentiles or no. uh, idol worshippers. No. Okay. Internet or movies from the committee for the purity of community. You took a picture exactly here. Oh. This is the big uh, junction where everybody started walking and you took a video. Okay, so in the Talmud it says in Baba Metziah, the Jews are human beings, the Goyim are not human, they are beasts. Does it say that? You know what? Um... I think uh, one of these shivas nearby, there's an American shiva called Ar Sameh. They're more, they're more practice to explain the, exactly what it is. Oh, he brought you, uh, us to you because he thought you would understand. Okay. You know Ar Sameh is Rav Shimon Atzadik? No. Sadiq. I don't know what I'm saying. You know, it's the, the Rabbi uh, Ray? Reinbach, you know, is the older, I know he passed right, Rabbi right, Schiller. Could be, yeah. Yeah, yeah. that's what I was actually telling you. That would be a man. They would let you feel them. They'll even give you movies that they have ready. I think it's more, it'll be on the same channel, you know what I mean? Okay. No, 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 no. 
רגע, אני רוצה, רגע, רגע, רגע. אוקיי, אז השאלה... הם חיות, הם קרויים בהמות, כתוב. כתוב, אתם קרויים מאוד 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 Okay. אם הבן אדם עושה את מעשה הבהמה, אז הוא לא... אז הוא כמו הבהמה, מה זה שווה? <laughs> כל בן אדם צריך לשלוט על עצמו. Okay. זה היהודים שולטים על עצמם. Okay. אם היצר אומר להם להגיד, לעשות דבר והם לא עושים, אז, okay. אז הוא בן אדם. אוקיי, okay, ומישהו שהוא לא... שכל, י... אבל יש לו... מישהו שהוא לא יהודי, שעושה מה שצריך. הוא בן אדם או לא בן אדם? גם כן. צריך לעשות דברים נורמליים. בדרך כלל הם עושים, הם יכולים להרוג אנשים שלא רואים אותם. יהודי לא יהרוג יהודי אפילו שלא לא רואים אותם. אם אחד זה גוי, כן? אבל יש יהודים שהורגים יהודים. יש כל מיני... יגאל עמיר, רבי פופר... יהודי שמתנהג כמו יהודי, ודאי יש יהודים שלא מתנהגים. אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין, זה כל הגויים הם ב... איך קוראים? תקשיב שנייה, אדוני. בהמות. אני יכול להגיד לך משהו? אם יש להם, אם אין להם ציווי. אדם, שנייה, אדם זה על שם אדם אל העליון. אוקיי. אוקיי? Okay, זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה. אדם, בן אדם, כמו אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל בעיקרון זה על שם עליון. אדם זה אדם עליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגוי מה שאין, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל, ש... בשביל ל... 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 לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה ש... שיש בעולם, המיליארדים האלה, mm-hmm. הם הכל רק בשביל... שהיהודים יהיה להם איזה תועלת מהם. עכשיו, היות ואנחנו בגלות... אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה... אוקיי. כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים עבדים. אלפיים שמונה עבדים. אלפיים שמונה עבדים. בינתיים המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים. בסדר, לא יודעים. דירות, משרתים את היהודים. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקושי. בסדר, לא, בוא תשמע. לא, לא, לא. תסתכל על המציאות, תסתכל על המציאות. תראה, תראה, בוא אני רוצה להגיד לך איזה משל. יש בן אדם שמפחד מהאלוקים, כן? יש אחד, שניהם לא עושים את הדבר הזה, יש אחד שהוא מפחד מהמשטרה. כשהמשטרה לא נמצאת, אז הוא עושה מה שהוא רוצה, זה נכון? יש אנשים אינטליגנטים, אוכלים ככה יפה וזה וזה וזה. פעם הייתי בחתונה, הייתי ילד, אכלתי ככה מהר. אז הוא אמר לה, תעשה חילול השם, רואים, בן אדם חרדי, אוכל כמו... אמרתי לו, תשמע, על מי אתה רוצה שאני אעשה פה קידוש השם? אלו שמסביבי, הם רק בחתונה הם אוכלים יפה. בבית הם ניגשים לסיר, אוכלים. אני לא אגש לסיר ככה, לקחת ככה, לאכול. למה שאני מתנהג בשבילי, אתה מבין? בשבילי אני מתנהג כמו בן אדם. ואתה לא חושב שגויים גם עושים אותו דבר? רגע, רגע, כמה גויים אתה מכיר? אני לא מכיר אישי, אני לא מכיר גויים. אז מאיפה אתה יודע? כי אמרו לך, לא? אני רואה עיתונים. רואים איך שהם מתנהגים, הם לא מתנהגים כמו יהודים. את ההורים שלהם. איך יהודי? יהודי צריך להתנהג, לראות את השני שהוא גם יהודי. לראות את הלב שלו שהוא גם יהודי. אבל הגוי הזה לא עושה את זה. וגם כן, תשמע עוד דבר. יש דברים שאנחנו גם כן לא מבינים מה שכתוב, זה אמת. מה, מה? אלה שבוע שעבר. שזה כתוב, יש דברים שזה כתוב, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הפשט בזה, עד שיגידו לנו. אנחנו יודעים בערך קצת... בוא, תלך הלאה, בוא נשמע מה יש לך. אוקיי, רגע, אתה רוצה להגיד משהו? בשבוע שעבר, מישהו הלך לטפול ב... זה שהרגו אותך. בר כפרה, נו, בר כפרה. ומה? בר כפרה, בר כפרה. הרגו השבוע, אתה לא יודע? לא. אתה מגיע מהתקשורת? לא. אני איפה אתה מגיע. שבוע שעבר, מישהו ערב שבת... לא, לא, זה סתם מעשי. באיזה נער, איזה מקום, והיה שם ערבי והרג אותו. 
למה הרג אותו? בגלל שהוא מחזיק את עצמו, שהוא בן אדם, והוא, 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 זה חתיכה, זה בלנית. רגע, יהודי הרג ערבי? הפוך, הרבי הרג ערבי. הבנתי, אוקיי. וזה יום יום ממש. למה? על איך אתה רוצה לקרוא לבן אדם? למה? אני לא יודע. למה שהוא מחזיק שאתה לא בן אדם? אבל אתם אמרתם... רגע, אבל רגע, אתם עושים הפוך על הפוך, כי אתם אמרתם שהגויים לא בני אדם, אבל הם אומרים ש... אנחנו לא הורגים גם חתולים, אפילו שהם לא בני אדם. אנחנו לא נהרוג אותם. נכון. אוקיי, בסדר. עכשיו אמרנו שאדם זה על שם אדם אל העליון. אני רוצה להגיד לך עוד דבר, למה היטלר לא היה יהודי, הוא היה גוי? היטלר היה גוי, למה הוא לא היה יהודי? אוקיי, רגע, זה מה שכתבו לי, שנייה, זה כתוב, עוד שאלה אחת, אוקיי, בא במציאה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רואה שזה שאלות קנטריות, זאת אומרת, דברים שכאילו זה מעצבן, חריפים, כן, 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 ברור, מה, אני אבוא עם פרווה, מה, בשביל מה, אני יודע פרווה, טוב, בוא נשמע, בוא נשמע, שהיהודים, סליחה, גויים הם עקומים, עקום? עקום, זה לא עקום שהם עקומים ככה, עקומים עם א'. אה, אז מה זה? עקום זה עובדי כוכבים ומזלות. מה אתה עושה? זה ראש הטבס. די, מספיק. למה? למה? נו, באמת. מתפללים פה, מה זה מעלה? עקום זה לא עקום. זה לא תיאטרון, זה לא תיאטרון. לא, לא, זה לא נכון. אבל אתה רוצה שאנשים יבינו, כן או לא? לא, 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 זה נראה להם כאילו שהם פה מטילים לקטרג, לקטרג, לקטרג. לא, אני רואה לפי השאלות. לא, אני בטבעי ככה. זה שאלות כאילו ש... ברור, אבל זה מה, אני אשאל אותך על חלב הבשר? זה אני יודע. אבל זה טעות. עקום זה לא עקום. אוקיי, בסדר. עקום זה ראשי תיבות עובדי כוכבים, כוכבים ומזלות. אוקיי. הם עובדים את הכוכבים, לא את השם. אוקיי. וגויים הם כמו כלבים? מה? כלבים? בכלבים? גויים. מאיפה הבאת את זה? אס ארגת רשי ארוד, לא יודע. לא יודע, מישהו שלח לי את זה, אני לא יודע. ארגת רשי ארוד. אוקיי, לא, אתה לא יודע. אוקיי. ילקוט רבנגע הגדול, הנשמה של גויים הם לא טהורים והם חזירים. מי, מי? הנשמות של הגויים. מישהו שלח לי במימל, מישהו, זה זה אמור, זה תלמוד, הם אמורים שזה כתוב בתלמוד. איפה בתלמוד? תראה תלמוד. זה שייכות. ילקוט רבני הגדול. זה כתוב אצלם, זה כתוב אצלם. יכול להיות, מאוד יכול להיות שזה שייך להיות. בגלל זה אני שואל. התלמוד שלנו לא כותבים בכלל לשונות כאלה, חזירים וזה, אין מעין מילות אצלנו. מותר לאכול עם מישהו שהוא גוי. לאכול אותו. לא, לא לאכול אותו, לאכול עם מישהו. אסור לאכול. למה? מה הבעיה? הוא יכול להחליף לך את האוכל, הוא יחליף לך את האוכל. איך הוא יחליף לך? לא, שאני אותך תן לי. אתה תלך, לא... לא, אתה מזמין מישהו לא יהודי לבית שלך. שלא יהיה קשר איתו. שלא יהיה קשר בכלל? אחר כך נהיו חברים, אחר כך התחתנו אחד עם השני. אוקיי. מותר להרוג גוי. ספר עיקרים. שקר אחד. מה, מה אומר? שמותר להרוג גוי, בגלל שהוא גוי. ומותר לרמות גויים. לרמות גם הספר גוי אסור. זה דווקא שמעתי. גזל על גוי אסור. מה? גזל על גוי אסור. זה מפורש בשוק האוצר. אסור לרמות את הגוי. אסור לרמות את הגוי? זה מפורש בשוק האוצר. לא רק זה, אפילו אם הוא יודע איך הוא להיות, למשל, אם הוא מותר בחשבון, אז צריכים להגיד לו. אפילו אם הוא טעה ונתן לך במקום 80 שקל או נתן לך 100, אתה צריך לתקן אותו ולהגיד לו צריך לתת 80. זה הלכה מבורכת. דווקא זה שמעתי במקרה, איפשהו. אז אוקיי, אז מה שכן, אז אוקיי, בואו נחזור לחיות או ל... סליחה, בהמות. מה? רגע, רגע, אני צריך לסיים את זה ואז נגיע. אז... לא שמעתי. אוקיי, אז בקשר לבהמות, אז... כי אנשים כותבים לי את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, בגלל שאני יהודי, רגע, רגע, אני עושה פרויקט על ישראלים ויהודים ודברים כאלה. 
אין, היא לא מאמינה. הם לא רוצים, בוא תשמע, הם לא רוצים להשמוע. אבל אני מכבד את כולם, זה לא קשור לכאילו... אני, אם אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אתה יכול להאמין גם כשמה שכתבו פה בכלל זה... נכון, אני לא מאמין בזה גם. אבל, שואלים אותי כל הזמן, אני רוצה לדעת כבר, נו, מה קורה פה? לך תגיד להם שהיה, מצאת איזה ג'ינג'י בזיכרון מיישי? רגע, אתה ג'ינגי? כן, ותגיד לו שאני חושב שצריכים להכניס את כל הגויים לתאי הגזים ו... לא, אל תגיד. אם אתה... הם לא מאמינים, זה לא הולך ככה, צריכים להאמין. בן אדם לא מאמין על שום דבר. מה, אני לא מאמין, אתה צריך להכניס אותי בתאי הגז? אתה בא ראשון צריך להאמין. להאמין, שמשהו, מה? אם אתה לא תאמין, אז זה גמרנו. אם יש עכשיו, נגיד, באים מטוסים עוד חמש דקות, הרדיו יגיד לך שעוד חמש דקות מפציצים פה את האזור, מה תעשה? אני אברוך? לא, אתה לא תאמין. לא מאמין. מישהו בא... יש הבדל ב... אוקיי, טוב, לא נכון להיכנס לזה. אין כזה דבר, בלי אמונה הולך שום דבר. טוב, אני לא. מה אני אגיד לך? אבל... לא, זה הכל, אבל כל... אוקיי, חזרתי לזה של הבהמה, לא כל כך הבנתי ההבדל בין גויים ול... אתה לא מאמין שיש לא, ממש לא. לא. האמת שהכל מוכיח לי שמה שאני רואה, כמה שאנשים אכזרים אחד לשני. Does it, what does it say exactly? But what are the words that are used, and what does it mean? Well, the, the actual statements... I mean, you are, have to get closer, because uh, you can't hear one. Okay. There are a few different statements, but the actual statement is, you, meaning the Jewish people, are called Adam, are called Adam. Okay. And the Ovdei uh, Kochavim, the worshippers of stars, are not called Adam. Meaning the worshiper of other gods. So, so this is the issue. The issue is the phrase in the Talmud is not the word non-Jews. The phrase in the Talmud is those who worship stars. Now that's a technical term that is not necessarily synonymous with non-Jews. It refers primarily to pagans yeah. and idol worshippers. Mm -hmm. So one idea that we need to understand is that um, non-Jews that are monotheistic, non-Jews that are committed to uh, the idea of one God and ethical morality, are not subsumed under that negative connotation. That, that's one thing to keep in mind. Okay. And uh, even with respect to idolaters and pagans, the Talmud does not say they are subhuman, not at all. Fact, What's the word that's used? According it to says the, they are not Adam. Okay, they are, I said they, not Adam. Not no, Adam, so okay. some will interpret that to mean they're not human. human. That's not exactly what it says. They're not Adam. And that means the following. Adam, uh, as the creation of God, was given a mission in the world, which he flubbed up by committing his sin. And that mission was to proclaim the glory of God in the universe. So consequently, it, it stands to reason that the idol worshiper who does not believe in one God is not fulfilling the destiny of Adam. So it's not a judgment of sub-humanity. It is simply a judgment that the pagan has failed in the mission that was entrusted to Adam. So this, this is a possible interpretation. I, I do understand uh, that one could construe the passage in a very negative way, yeah. but I do want to emphasize that when the Bible says man is made in the image of God, that is not limited to the Jewish people. That is a universal statement. And in fact, the very idea of the dignity of all human beings, that all human beings are entitled to respect, has its origin in the Torah itself. So uh, okay. I would hardly understand the Torah and Judaism to de denigrate, this, or the, ta the Talmud, which yeah. is really, we consider that as holy as the Torah, yeah. to denigrate uh, those who are not Jews. Now, some, when I went to, in Meashaharim, I went to another yeshiva, and, and there were people, mostly students, there were a few people who were older, who did say, yes, they are, they're beasts. Now, well, why, why, do, why do you think, and I asked them, do you, have you ever met a non-Jew? Because they grew up here, right? And they said yeah. no. And I said, well, then how would you know any of this? Well, let me, let me explain. You know, um, although I, I sharply disassociate myself from that philosophy, mm -hmm. I do want to say that historically it is understood. You know, we have been a, we are a group of people that have been persecuted, tortured, killed, murdered uh, in the Holocaust just less than 100 years ago. Mm -hmm. and, and to this very day, there are people who want to wipe us off the face of the earth. So if a Jew has a certain chip on his shoulder and a certain resentment to the non-Jewish world, 
uh, although I, I disagree with that philosophically. I can understand it emotionally. You know, when you've been beaten down and people are murdering your children and raping your wives, and this has taken place, you know, over thousands and thousands of years, there's going to be a certain natural antipathy uh, towards those other groups, and therefore I, uh, I don't want to cast blame on people that sometimes uh, may have a certain amount of prejudice. I, I don't think that is the ultimate idea that the Torah, that Judaism and the Talmud wants us to have, but, you know, it is understandable. Okay. There are a few others that say, you don't have to film me. I, I feel nervous. <laughs> okay, so it says here, it called Akum, uh, our, our Jews, uh, non-Jews, sorry. Uh, the, uh, what did you call it? The... So Akum is an abbreviation. Akum is Oved Kochavim Umazalot. Yeah. A worshiper of stars and planets. So really, it does not refer to an Anju as much as it means a pagan. Okay. They say, it says something here in Elegit, Rashi. They are like dogs. And you should honor the dog more than the Akum. Well, okay. So, so again, uh, to, to a large degree, this will be similar to what I told you. Well, we are referring to pagans, not uh, necessarily non-Jews. Okay. And uh, keep in mind, too, you have to remember that in ancient cultures, pagans often uh, murdered with impunity. They would leave children out to die. Uh, their morality was very, very lax. Uh, in ancient Greece and Rome, uh, religion was not perceived as having a connection to morality. In fact, the Greek gods themselves uh, were highly immoral uh, characters. So again, I think it's much more of a reflection of a, a the, 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 the cultural degradation of that society. It's more of a condemnation of the culture and belief system more than a person than it is a personal attack. Okay. Another quote, Yalkut Rubeni Agadol, the souls of non-Jews come from impure spirits and are called pigs. Well, again, uh, Yalkut Ruveni uh, is a bit of a controversial text. It is not it is not the Talmud, okay. and it is not of the same stature as even the more accepted midrashim. So Yalkut Ruveni is a bit of uh, a text whose authority is is not as definitive, and therefore I would not look at it necessarily as an authoritative uh, statement. Okay. Uh, but again, uh, the notion of impurity uh, is a very complicated notion and ultimately we're dealing with mystical non-rational concepts i have to say honestly that uh, there is certainly a belief in judaism that the soul of the jew comes from a higher level of holiness uh, now that is not to denigrate others it's simply to say uh, the example i give i give a homie example uh, the jew might have a 16 gallon gas tank and the non-jew might have an 11 gallon gas tank but the non-Jew might have 11 gallons of gas in the tank, and the Jew might have zero. So there is the higher, perhaps, spiritual potential. But any given non-Jew might be much more saintly and much more righteous than another Jew, because uh, one is dealing with potential and one is dealing with actualization of potential. And uh, you know, Mother Teresa might very well be much more righteous than the vast majority of, of Jews. Uh, sorry, I have a few more. Yeah. To eat with a goy is the same as eating with a dog. Tosafot, yabimot. <laughs> yes, well, you you've gotten all the uh, all the difficult quotes. Yeah. <laughs> These are all <laughs> controversial. But again, again, you have to understand that our sages were warning us against association with immoral and degenerate people. Now, the time of the sages, uh, they lived really. Uh, primarily in pagan cultures. I mean, Islam, this is pre-Islam, there was no Islam at all, and uh, Christianity was at its very beginning, so basically the standard non-Jew was a pagan. Uh, pagans in those days were immoral. Uh, they did murder, they did rape, they did pillage, and essentially our sages are kind of using, perhaps you might call hyperbolic language, to basically say, stay away from bad people. I might say, for example, uh, you know, don't go out to dinner with this drug addict. It's like worse than being with your dog because mm -hmm. the dog will be nice to you and the drug addict might kill you to, to get drug money. So I think that's a similar type of warning. You know, don't be with people who are pernicious, negative, destructive, moral influences. And that's a true, that's actually a true statement. Okay. Sorry, two more. It is permitted to take the life of a goy. Sefer Ikarim. 
Well, I'm, I'm going to have to uh, look that up. I'm going to question that directly because I will cite Maimonides, who is uh, really one of the great definitive codifiers of Jewish law, who absolutely states explicitly it is prohibited under the law of the Torah to take the life of a guy. So that statement is simply... Have you actually it. heard it? I don't know I, if it's true. Right? No well, let me say, Sefer Karim is a... Is a prominent philosophical text. It is not a halachic authority. Mm -hmm. And under the law of the Talmud, as codified in Maimonides and the Shulchan Aruch, it is absolutely prohibited. So that, that is simply not a true statement okay. in normative Judaism. Okay. And it's okay to cheat going No, it is not. Uh, it is not okay to cheat. I have no uh, source Jews. for it. Uh, the, the, Talmud, the Talmud says in tractate Chulin that it is forbidden to, to deceive even the non-Jew, whether the Jew or the non-Jew. Again, uh, some of these statements are not true. Now, again, this is a, a, a vast topic, and um, there are going to be some subtleties and some ins and outs that we don't have time to pursue. But as a general statement, uh, the phrase of the Talmud is, Asur lignov dat habriot afilu ovei kochavim. It is forbidden to deceive another person, even if that person is an idol worshiper, even the idol worshiper that we said so many negative things about, yeah. I'm not allowed to cheat or deceive them. 